Gnadenarme Retzler. Kauffeld zu früh gesprungen. Er hat der Ball von der Zeski gelegt. Gefährlich. Erst noch richtig gemacht, locker in den Blockenschlag wieder aufgebaut. Und dann versucht sie es erneut diagonal, aber der Filzbierbürger Block ist da und verkürzt den Rückstand auf ein. Völlig verkorkst dieser Aufschlag. Natalia Korobkova hat sie sich verworfen, kam da nicht mehr richtig hinterher. Auch das wieder ein Fehler, der nicht sein muss, der nicht sein darf. Für die roten Fragen. Magda Ralikova ins Aus. Und da war auch niemand dran. 18-15. Ja, die Annahme von Johanna Bark. War nicht schlecht, aber auch nicht ideal. Ein langer, hoher Ball und Kralikova versucht, trifft aber das Feld nicht. Auf Auszeit. sind sie hinten. 18, 15 für Schwerin. Aufschlag hat deren Kapitän Julia Retzlaff. Wieder keine gute Annahme. Danke Ball, Schwerin. Ira Topic zweimal abgewehrt. Und dann kommt Filzbiburg durch. Nein, ins Aus. Der Ball wird ausgegeben. 19-15. Wieder eine vergebene Chance für Filzbiburg. Da haben sie Mira Topic zweimal abgewehrt. Und dann geht der Konterangriff ins Aus. Schlag Retzlaff. Johanna Bark macht sich lang, aber sie kriegt den Ball nicht. Und wieder ist Schwerin vorne mit 20 zu 15 und jetzt wird es ganz eng. Wieder keine Annahme. Johanna Bark bekommt den Ball direkt wieder vor die Füße. Nichts gelingt mehr auf Filzbiburger Seite. Und entspannte Minen bei den Schwerin. Ja, ja, du hast keine Auszeit mehr. Er wechselt. Den Petrausch raus. Bringt Zautis. Nächster Aufschlag. Retzler. Zautis bringt sie. Die Annahme. Korobkova mit ein bisschen Glück holt sie endlich wieder den Sideout für, für Filzbibur. Aber immer noch Rückstand 5 Punkte. mit dem zweiten Service nacheinander. Mahname Thompson steht. Hoch über die vier Topic wird wieder geblockt. Ja, Denise Hanke müsste jetzt eigentlich mal was anderes machen. Nein, wieder nicht. 
da muss jetzt was passieren, das geht nicht. Einfach immer nur wieder hoch über Miratopic. 18,21. Auszeit. Schwerin. Und dann stehen sie im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Aber die Führung, sie war schon größer. Und Gallardo glaubt er noch dran. Na, diesem Gesichtsausdruck zufolge mag man durchaus zweifeln. 18,21 aus Sicht der Roten Raben. Anke spielt über die zwei. Gallardo reklamiert Übergriff, aber nein, er wird nicht gegeben seitens Volker Schiemens. Ah, der Ball, der kam sehr weit und dann ist auch noch die Schwerinerin rangegangen, aber sie kriegen den Ball. Umgekehrt, die Roten Raben kriegen ihn nicht. 22-18. Ja, Gallardo weiß, das könnte eine Vorentscheidung gewesen sein. Zautis mit dem Lob über die vier, Mira Topic und der geht ins Aus. Aber sie kriegen ihn, da war wohl der Block noch dran. Ja, es klappt alles für Schwerin und diese Mine sagt alles. 23,18 führt der SSC. Aufschlag Kauffeld. Name Lenka Dürr. Über Korobkoffa muss es gehen. Sie haben sie. Zweiter Angriffsversuch. Und ja, da geht es weiter. Der hätte eigentlich abgepfiffen gehört. Aber Jenszewski ist vorne. Aber es reicht. Auch so. Nadja Schaus. Ja, Nadja Jenszewski. Sie beschwert sich, dass ihr da dieses Zuspiel abgegriffen worden ist. Wieder sagt Volker Schiemens Nein. Und das sind natürlich ein paar Bälle, die man so oder so geben kann, aber sicherlich nicht die entscheidenden in diesem Match. Matchball fürs Finale. Matchball Nummer 1 für Schwerin. Kovkova verlängert nochmal diese Partie. Findet den Außenblock. Schlägt ihn an. 19,24. Fünf weitere Satzbälle, Matchbälle für die Gäste. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aufschlag, Rallikova. Ganz viel Druck jetzt auf ihr. Bringt die. Ihre Topic wird abgewehrt. Nächster Versuch. Denise Hanke versucht es wieder. Spielburg mit einem suboptimalen Mittelangriff und da ist es passiert. Julia Retzlaff macht den letzten Punkt dieser Partie und ein Riesenjubel auf der linken Seite des Netzes bricht aus. Schwerin ist im Finale. Faire Geste zwischen den Trainern und da haben wir die siegreichen Gäste. 3 zu 0, wer hätte das gedacht? Tolle Leistung. Glückwunsch und Gratulation an den Schweriner SC, die auch in Filz-Biburg nichts anbrennen lassen. Für die Filz-Biburg diese Saison ein angenehmer Gegner war. Der vierte Sieg im vierten Spiel für Schwerin gegen die Roten Raben. Auch in dieser alles entscheidenden Partie finden die Filz-Biburgerinnen keine Mittel gegen die 25-20, 25-22 und jetzt 25-19. Und damit haben wir also den ersten Finalisten um die Deutsche Meisterschaft. Und er heißt Schweriner SC, der Drittplatzierte aus der Runde. Schlägt die vor ihnen platzierten Filz-Biburgerinnen.
3 zu 1 zu Hause und jetzt 3 zu 0 auf fremdem Terrain. Riesenjubel. Verdient. Sie haben zweimal die Oberhand behalten. Filz Biburg. Keine Chance gelassen. Wenige Chancen, die sie hatten. Die rot-schwarzen Spielerinnen, die konnten sie nicht nutzen. Und deswegen steht am Ende ein klares 3 zu 0 für Tore Alexandersen und seinen Schweriner SC. Mal schauen, wem wir vor das Mikrofon bekommen können. Gratulation, Einzug ins Finale, so kurz nach dem Spiel. Was gibt es da für eine Reaktion? Es war furios, also es war, echt, es war für mich wie ein Heimspiel. Es sind so viele Fans mit das ist wirklich richtig toll. Ihr habt eine klasse Leistung abgeliefert, habt Phil Spielberg relativ wenig Chancen gelassen und eure gnadenlos genutzt. Ein verdienter Sieg? Klar, aus meiner Sicht natürlich. Aber ich finde, es war nicht ganz so gut wie letzte Saison, äh, letztes Spiel. Also das 3 zu 1, schätzen Sie höher ein als dieses 3 zu 0? Ja, unsere Leistung war da im Block deutlich besser, aber ich meine, das war natürlich auch gut. Ja, also 3-0 muss eigentlich gut gewesen sein. Sie waren extrem motiviert, das hat man Ihnen angesehen und Sie haben auch das Team permanent angefeuert. Sie wollten sich diese Chance nicht durch die Finger gehen lassen, oder? Nein, auf keinen Fall. Jetzt schon mal ganz kurzer Blick nach vorne. Das Finale winkt. Ähm, Gibt es da ein Lieblingsteam? Nee, eigentlich nicht. Es ist mir eigentlich egal. Es ist natürlich schön, wenn wir das zweite Spiel zu Hause hätten, das falsche Meister werden, dass wir dann zu Hause feiern können. Aber eigentlich ist es mir egal. Das hieße, dass Sie dann gegen Suhl spielen wollten, lieber, oder? Ja, meinetwegen. Aber ich zerstöre auch gerne die Halle in Dresden. Okay, da freuen wir uns drauf bzw. sind gespannt. Vielen Dank. Feiern Sie erst noch ein bisschen. Danke. Tschüss. So, jetzt will ich den Erfolgstrainer Tore, An Tore Alexandersen sprechen, aber der hat noch was mit dem Schiedsgericht zu organisieren, hat schon die Statistik bei mir, weiß ich, jetzt ist er bei mir, Tore Alexandersen, herzlichen Glückwunsch, zweite tolle Leistung in Serie, super einfach, äh, sind Sie, ja, haben Sie Ihre Chancen genutzt und Phil Spielberg seine nicht, oder wie würden Sie das Spiel einordnen? Ja, ich, ich finde das Spiel war heute dann nicht so stark wie am, am Mittwoch, aber wir haben super gekämpft, auswärts 3 zu 0 gewonnen. Wir haben unsere Höhen und Tiefen, aber uns immer gefangen nach Schwierigkeiten und selbstverständlich das zweite Satz war unglaublich wichtig mit so großem Rückstand und dann Einwechsel und hat riesen, die Leute kamen rein, hat einen super Job gemacht und das hat für uns gewonnen. So. Und ab und äh, selbstverständlich 3 zu 0 und eigentlich auch ganz deutliche äh, Satzergebnis. Nächster und äh, dritter Satz. Selbstverständlich sind sie zufrieden und jetzt sind wir da. Wir sind da. Ich wollte auch kurz den zweiten Satz ansprechen. Der war wahrscheinlich der Knackpunkt. Rückstand 15, 20 und dann noch gedreht. Ähm, was war da das Entscheidende? Da hat Phil Spielberg Chancen gehabt, die sie nicht nutzen konnten. Ja, wenn der andere Rohr hat super Ausschlag gemacht. Ich glaube, fünf Bälle hintereinander, das war wichtig. Marie singen doch gegen Ball außen. Aber wir haben viel Spiele gegen äh, Fußball gespielt jetzt, wo man hat, hat große Annahmeprobleme und ich habe gewusst, dass solange wir machen einen gewissen Druck, kriegen wir auch äh, Autosystem-Situation. Wir können besser Block Fetter spielen und das haben wir dann ausgenutzt. So, wirklich heißt es uns gewonnen. 
Denise Hanke hat sehr viel weiterhin über die vier gespielt, über Mira Topic, die heute nicht ganz so gut durchgekommen ist. 